今天用几分钟给大家讲一个交易当中非常重要的概念，就是到底怎么样去综合运用我们所说的概率跟赔率。那这个话题其实非常重要，也就是说，如果你要让圈子给各位去讲，你如果拿大部分的时间投入进去，在股票市场里面去交易的话，那你愿意投入什么技能啊？有些人说我要看 K 线图技术分析，有些人说我可能要做价值投资研究。有些人说量化交易分析研究，或是投资心理学；有些人说我要去做仓位管理等等，每个都有不同的答案。但圈子呢？如果一定要说一个答案，我认为是概率跟赔率。那我认为一定是先从概率思维角度去理解整个市场，这是第一个我们要说的。第二个，近期呢，整个外围的局势不确定性很高，那很多人对于市场的怀疑，对于市场的这种恐慌情绪。在不断的蔓延，但这个时候呢，其实圈子一直以来都有经历呀、啊。市场不确定性看似最高的时候，实际上我们离真正的确定性就越来越接近了。你听完我后面再讲的内容，你大概就能明白了。好，这是第二个。那第三个，我们怎么样去寻找这个确定性呢？实际上就是概率跟赔率这两个关系的重要性。我们都听过查理芒格说，巴菲特也说过类似的话。就是我们要找到那一些赔率被标错的标的，我要找到这些标的，那实际上就可以下重注。他们的这个投资当中的一个核心的关键，找到那些赔率被标注错的这种标的，代表实际上获利的概率极大的增加，然后进行这样的一个投入。那怎么样做呢？对吧？如果只讲到这个层面，实际上没有太多的意义，跟市面上所有关于巴菲特跟芒格的书都一样啊。可能你看到的只是一些概念，没有法看到实战，后面就进入到实战了。好，我们看怎么样进入到实战。你要了解概率，首先第一个在大脑当中，你要了解一个数学概念，叫做数学期望。我用最简单和最容易理解的方式给大家去讲，保证你们明白什么是数学期望值。在17世纪，有过一个赌博的一个实验，这个实验很简单啊，甲跟乙两个人进行一场博弈。总共五局，五局当中，甲跟乙他们各自的胜算只有二分之一啊，只有二分之一的胜算就五零五零。然后呢，五局当中谁先完成三局的胜利，就把十万分给他。那这个时候呢，赌局进入到了第四局，在前面三局里面，甲赢了两局，乙赢了一局。那好，这个时候就有一个概率的问题存在了。假如这时候因为意外的情况发生，就是这个比赛不得不终止。甲赢了两局啊，再赢一局他就胜利了。乙赢了一局，那这个时候呢，比赛终止了。请问这十万如果按照客观的，让给大家都能接受的方式来进行分配，怎么分配？大家可以停下视频思考一下。在前面两局他已经获得了这一个胜利，后面还是两局，第四局跟第五局他两局都输掉，都输掉的概率只有二分之一乘以二分之一，就是我们说。的四分之一百分之二十五，所以一减掉百分之二十五，就是他剩下的这样的一个数学期望，他拿到这一个比赛的胜利的这个成功率的数学期望是百分之七十五。那同样的乙，我们来看乙的这样的一个算法也非常简单，乙只赢了一局，所以乙要在后面两局连续赢，他才有办法赢到三局，把这个比赛给拿下，所以他后面两局连续获胜的概率。是二分之一乘以二分之一，也就是我们所说的四分之一，所以乙得这一个获胜的概率是 25% 所以答案就已经揭晓了。这十万当中，应该是把 75% 也就是七万五千是分给甲，把两万五千百分之二十五是分给乙。你看，就是这么一个简单的概念。但实际上呢，在我们的交易当中，我们要时时刻刻的把这个概念贯穿。应用期望值处理问题，讲到这里面我们就打住了。那怎么样落入到实战呢？我们先讲第一个层面，就是概率。实际上的什么样的概率，成功率会更高呢？大家可以回忆自己的操作，你是怎么选股的？有人是用价值投资，有人是用技术分析。但是第一，你有没有跑过数据？第二，我们找到的是通过散户割肉模型。通过超跌，并且出现快速的调整放量，这种情况之下，一方面股东大幅的减持 99% 是散户，对吧
。一方面，另外一方面，它可能已经快速的调整了百分之三十到百分之四十，达到了超低蓝色区域，并且是放量的。那这个时候，快速的把仓位里面的这一些筹码，大幅的带血的筹码割肉出去的大概率是散户，所以这种时候。我们抄底的成功概率就非常非常高了。那你想哪一种概率会更高？所以在这个角度上，我们是在把成功概率往上提升。你回忆刚才我所讲的这个数学期望，所以我们的数学期望值就非常非常的高。那第二点是什么呢？第二点就要研究的就是我们所说的赔率。什么是赔率啊？赔率就是在每一次赌博当中。我们以赌博或者说以交易当中作为例子，你每投入一块钱，如果赢了，你可以得到三块钱，那这个赔率就是三啊，一比三嘛。那这里面就得涉及到我们的凯利公式，其中 F 为现有资金应进行下次投注的比例 ，D 为投注可得的赔率不含本金 ，P 为获胜率 ，Q 为落败率，即一 P。凯利公式其实有严格的推导过程，并不难。由约翰·拉里·凯利 （John Larry Kelly, j r b 1956年发表。关于股票仓位资金比例，都可以用凯利公式做基础。很多投资者会运用后，发现自己在仓位管理上得到了一个很长足的一个进步。我们这里面也不拓展去讲，但是我们要告诉给大家，实际上我们在模型设计的时候呢，赔率也是一个很核心的考量。什么意思呢？就是我们找两个大的方向。第一就是看大趋势造成的赔率，只有在出手稳的时候下注。第二，看它的企业护城河够不够强。股市里最主要的是降低风险，提高获利。因为股票的实质就是企业，某一只股票的未来价格走势和分红都是与企业有关。那企业要保护好其利润的果实，找到这一种已经是有比较强的护城河，不被别的企业干掉，那其内在功力就得很强。股市里最主要的是降低风险，提高获利，即找到投资的护城河，才能长期战胜市场。其实想一想，身边的企业就知道了，比如阿里巴巴、腾讯、Facebook、谷歌、苹果等等，具垄断性优势企业，用的人非常多，做生意的几乎都是用所以形成的马太效应。在投资股票的时候，我们不但从 ROE（ 资产负债率）、净利润（现金含量）。销售毛利率、分红率这几个指标去找好的企业，然后找到企业后再分析其护城河，因为只有护城河够宽够厚，才能保证我们的投资源源不断的高收益的根本保障。你的收益比别人高，关键在于护城河。找到具有投资价值、强大护城河的企业，是我们投资者降低风险、提高胜率的一个长期发展方向。本集到此为止，谢谢收看。